各位朋友，大家好，欢迎来到春晚要讲坛。这是李老师在多伦多给大家分享仲裁经验。今天呢，就想给大家分享一下怎么种马铃薯。大家都知道，马铃薯是一种非常重要的作物，它既是重要的粮食作物，同时又可以当蔬菜。它最重要的特点是营养价值高，还好种。那我们今天就看我们这种。种发出来效果怎么样？好，先把藤子剪掉，对吧？很多人就会问，那李老师，马铃薯什么时候该收？其实马铃薯的话，种和收都是非常的灵活，但是呢，主要的时间，比如说种，应该在这个生长季节开始的时候，那也就是说。呃，四月份土解冻以后，这个时候啊，你种下去它生长。那收呃收呢，在这个叶子开始变得枯黄的时候收，那也就是说在九月中旬、下旬差不多了。呃，当然，如果说是你买回来马铃薯要发芽了，你随时埋在土里头没问题的。即便冬天埋在土里头埋埋出去，它在里边不会烂，到该生长的时候它长出来了。那收的话，呃，比如说到了。六月份、七月份，你着急，呃，一定要挖出来看看，那他一定会给你结小的马铃薯的，只是说选住两个好的时间，四月份土解冻以后种最好，然后收的话，九月中旬杆子变枯黄的时候收，那个时候最好。好，我们就看一看怎么样，这种植袋里面的，如果说是。没有这个菜地，只有阳台，用这个方法种，怎么样？哎，出来第一个了，啊，不错。大家看一看，但是咱们这个小小一个袋子。能挖出这么多马铃薯也不错了。我们种马铃薯怎么种呢？这一个盆的话是，咱们种西红柿，盆在西红柿的盆。现在西红柿拉秧拉了，那这个盆里面的土，很多人会是废土。其实花园里面没有废土，只是利用方式而已。如果说我们这个盆，这样的土，明年还是拿去种西红柿，那它长不好，它就是废土。但是呢，只要咱们换了不同的植物。呃，它就是好土。现在咱们挖出来的这个马铃薯的话，刚好有的个头不是很大，那咱们就用这个盆土来把这个根挖了，把这个小的马铃薯种回去，土松一松，小的马铃薯种回去。同时的话，我们现在加一个东西，就不需要再放任何的肥料。什么东西呢？我们厨艺里面沤出来的肥。现在有人会问，很快冬季了怎么办？不用担心，马铃薯的耐寒能力很强，咱们就让它待在这个盆里边，放在露天，呃，它不会烂的。到了四五月份，它自己会出来。那明年九月份，我们再收这个，就是满满一盆的马铃薯。谢谢大家的观看，祝大家种植愉快，身体健康。